হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের এগারোতম অধ্যায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী নিয়ে তবে আমরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী তো অধ্যায় ভিত্তিক যে আলোচনা সেগুলো করে ফেলেছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশনে যে প্লেলিস্টে গেলেই দেখবা যে আমাদের যে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেখানে গেলেই কিন্তু আমাদের এই ক্লাসগুলো পেয়ে যাবা তো আজকে আমরা আমাদের আয়োজন যে বোর্ড প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা যাতে করে তোমরা এই বোর্ড প্রশ্নগুলো সলভ করে কিভাবে প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় প্রশ্নের প্যাটার্নটা কেমন হয় সেটা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে পরীক্ষাতে ভালো করতে পারো আসলে সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আজকে আমাদের আসা তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জেএসসি বোর্ড প্রশ্নের সমাধান কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার অর্থাৎ এই প্রশ্নটি দুই হাজার সালে কুমিল্লা বোর্ডে এসেছিল তো দেখা একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে বড় সরই না তিন লাইনের একটা উদ্দীপক দেওয়া রয়েছে আমরা এই উদ্দীপকটা প্রথমে খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে নেব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রাথমিক কাজ এটা করতেই হবে এটা না করতে পারলে আমরা প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবো না অন্ততপক্ষে গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার কিন্তু কোনোভাবেই করতে পারবো না তো এখানে দেখো উদ্দীপক যেটা সেটা বলা হচ্ছে সাঁওতাল সাঁওতাল কিশোর ফারহান রাজশাহী জেলার অধিবাসী তাহলে কিন্তু আমরা এখানে ফারহান সম্পর্কে জেনে গেলাম ফারহান কি ফারহান হচ্ছে সাঁওতাল সাঁওতাল ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী বলে যে নিগোষ্ঠী রয়েছে সেটা না বললেও আমরা বুঝতে পারতাম কিভাবে এই যে রাজশাহীর কথা আছে কারণ এই সাঁওতালরা রাজশাহীতেই বসবাস করে অধিকাংশ সাঁওতাল রাজশাহীর দিনাজপুর এটাতে এমনিতেও পারতাম যেহেতু বলে দিচ্ছে তাহলে আমাদেরকে আরও এখানে চিন্তা করতে হচ্ছে না আচ্ছা যাহ পরেরটুকু দেখি তার বন্ধু মাথিন রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর মানে ফারানের বন্ধু মাথিন যাক আমাদের এই দুইটা নাম আমরা একটু আইডেন্টিফাই করে রাখি কেননা এই নামগুলো আমাদের দরকার হবে মনে হয় প্রশ্ন দেখলেই বুঝতে পারবো আমাদের নামগুলো দরকার হয় রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর মাথিনের মুখমণ্ডল গোলাকার নাক চ্যাপ্টা চুল সোজা এবং কালো আচ্ছা এটা দেখে কিন্তু আমরা একটা মানে অলরেডি চিন্তা চলে আসছে যে কোনটা হতে যাচ্ছে আচ্ছা পরে বলতেছি আমরা গায়ের রং ইচ্ছত হলদেটে সে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী আরও পরিষ্কার হয়ে গেল তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সর্ববৃহৎ উৎসব হলো বিজু আর কোনো প্রশ্নই নাই এখানে দেখো আমরা কিন্তু উদ্দীপকটা দেখা মাত্র বুঝতে পারলাম এটা কাদের কথা বলতেছে চাকমাদের কথা বলতেছে কারণ চাকমাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য এই মাথিনের কথা বলে দিয়ে দিছে সুতরাং আমরা নির্দ্বিধা এখন বলতে পারি যে আমরা মাথিন এখানে সাঁওতালদের কথা বলা আছে ডিরেক্টলি বলে দিছিল এখানে বলে নাই কিন্তু আমরা জেনে গেছি যে আমরা আলোচনা করতে যাব আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চাকমা অর্থাৎ আমরা এই যে মাথিন মাথিন হচ্ছে চাকমা আচ্ছা এখন প্রশ্নগুলো দেখি গারদের আদি ধর্মের নাম কি ছিল প্রথম প্রশ্ন করা হয়েছে গারদের আদি ধর্মের নাম কি ছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়েছে রাখাইনটা নিজেদের রাখাইন নামে পরিচিত পরিচয় দিতে ভালোবাসে কেন রাখাইন কেন পরিচয় দেয় সেটা বলবো এরপরে গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকে উল্লিখিত মাথিনের সামাজিক জীবন ধারা ব্যাখ্যা করো মাথিনের সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে বলছে এবং ঘ নম্বরে বলছে মাথিনের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ফারানের এলাকার ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের মিল আছে কি তোমার মতামত দাও অর্থাৎ মাথিনের সাথে মাথিনের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ফারানের সাংস্কৃতিক জীবনের মিল আছে কি না সেটা বলতে বলা হয়েছে আসলে ঘ নাম্বার প্রশ্নগুলো এইরকমই হয় একটার সাথে আরেকটা কম্পেয়ার করতে বলে যে ওর সাথে ওর সম্পর্ক কি আর ওর সাথে ওর সম্পর্ক কি বিশ্লেষণ করো আচ্ছা দেখো আমরা বিশ্লেষণ করে দিব আমরা প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে শুরু করি কোনটা আসতেছে দেখো গারদের আদি ধর্মের নাম কি এটা আমাদের পড়া আছে আমরা লিখে দেবো গারদের আচ্ছা এখানে লিখি আমরা প্রশ্ন ক নাম্বার ক নাম্বার প্রশ্নটা লিখতে অনেকেই শুধুমাত্র লিখে রাখে যে এটার অ্যান্সার আসবে সাংসারিক অনেকে কি করে অনেকে শুধুমাত্র সাংসারিক লিখে থুয়ে দেয় ওইটা করলে হবে না সাংসারিক লিখে তোমার লিখলে হবে না তোমাকে পুরোটাই লিখতে হবে অর্থাৎ লিখতে হবে যে গারদের গারদের আদি ধর্মের নাম আদি ধর্মের নাম সাংসারিক সাংসারিক এই যে লিখলাম এটুকু আর কোনো চিন্তা নাই এক নম্বর মনে করো পেয়ে গেছি এটা কিন্তু খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যে ঠিক মতো লিখতে পারলেই সেখানে নম্বরটা কনফার্ম তাহলে এখানে আমরা গারদের আদি ধর্মের নাম সম্পর্কে কিন্তু আমরা জেনে গেলাম এখন দেখো খ নাম্বার প্রশ্ন বলা হয়েছে যে রাখাইনরা নিজেদের রাখাইন নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসে কেন আমরা যখন রাখাইন পড়ছিলাম তখন আমরা দেখো আমাদের ক্লাসগুলোতে দেখবা বলা ছিল যে এই রাখাইনটা হচ্ছে পালি শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি 
এই যে রক্ষণশীল জাতিগোষ্ঠী এই রক্ষণশীল জাতিগোল জন্যই তারা এ তারা নিজেদেরকে রাখাইন বলে পরিচয় দেয় তারা নিজেদেরকে রক্ষণশীল সম্ভান্ত বলে তারা দাবি করে এবং আমরা দেখবো যে মিয়ানমারে এই রাখাইনরা বসবাস করতো তাদের আদিবাস ছিল মিয়ানমারে বা মিয়ানমারে এখনও পর্যন্ত যদিও আমাদের রাখাইন আমাদের বাংলাদেশে উপজাতি বা বিভিন্ন যে পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে আমরা রাখাইনদের দেখে থাকবো দেখব পাশাপাশি আরও অন্যান্য জায়গায় রয়েছে রাখাইনরা তো এখানে যে বিষয়টা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে রাখাইনরা নিজেদেরকে রক্ষণশীল জাতি হিসেবে পরিচয় দেয় কেননা যে তারা নিজেদেরকে অনেক উঁচু পর্যায়ে মনে করে এবং মানুষদের মধ্যে খুব উঁচু পর্যায়ে বলে দাবি করে তাদের আর কি ঠিক আছে তো এই কারণে তারা রক্ষণশীল বলে পরিচয় দেয় এবং যেটা বললাম যে তারা মায়ানমারের অধিবাসী তারা মিয়ানমারে অবস্থান করতেছে এটাই এরপর দেখো গ নাম্বার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো আমরা খ নাম্বার প্রশ্ন বললাম গ নাম্বার প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকে উল্লিখিত মাথিনের সামাজিক জীবন ধারা ব্যাখ্যা করো মাথিনের সামাজিক জীবন তাহলে মাথিনকে মাথিন রাঙামাটি বিজু তার মানে মাথিনের কথা বললে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে মাথিন সমান আমরা এখানে বলতে পারি তিনি হচ্ছে চাকমা কেননা আমরা বেশ কয়েকটা মানে প্রশ্নকর্তা আমাদেরকে বেশ কয়েকটা ক্লু ধরিয়ে দিয়েছে মাথিনকে চিনে বের করার জন্য আইডেন্টিফাই করার জন্য রাঙামাটি তারপরে তার মুখাকৃতির কথা বলছে তারপরে তার হচ্ছে ধর্মের কথা বলেছে তারপরে একদম কমন যেটা আমরা সকলেই জানি যে বিজু উৎসব চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিজু উৎসব সেই বিজু উৎসবের কথাও কিন্তু বলে দিয়েছে সুতরাং মাথিন যে চাকমা সেটা নিয়ে আমাদের আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই সুতরাং আমরা এখন কি করব যে এখন আমরা চাকমাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব কারণ মাথিনের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা মানেই চাকমাদের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা তাহলে আমরা চাকমাদের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা আলোচনা করলেই কিন্তু আমাদের মাথিনের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা আলোচনা হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখব যে মাথিন হচ্ছে চাকমা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সুতরাং নিচে মাথিনের অর্থাৎ চাকমাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো বা চাকমা সমাজ কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক এই যে তোমাদের একটা ক্লাসে বলছিলাম আমি মনে করে দেখো যে প্রথমত পিতৃতান্ত্রিক না মাতৃতান্ত্রিক সেটা আমরা বলে নিব এটা বলার পরে আমরা তার পরবর্তীতে এদিক ওদিকে মানে মুখ করব যে আরও যে বিষয়গুলো আসবে কেননা শুধুমাত্র পিতৃতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক বলে নিলাম তাহলে তো হয়ে গেল তা তো না আমাকে এগোতে হবে কারণ নাম্বার বেশি এখানে আমাকে অন্তপক্ষে এক দেড় পৃষ্ঠা লিখতে হবে ভালো করে মানে আজে বাজে কথা দিয়ে না যুক্তিসঙ্গত তথ্যমূলক আসলে কথাগুলোর মধ্যে তথ্যমূলক কথা থাকতে হবে অনেকে কি করে অনেকে দেখা আছে যে দুই তিন পৃষ্ঠা লিখে আসে কিন্তু কোনো কথা নেই উদ্দীপকটা আছে যেভাবে লেখছে সাঁওতাল কিশোর ফারান রাজ সেই অধিবাসী এ পুরো উদ্দীপকটা তুলে দিছে দেওয়ার পর কি বলে জানো উদ্দীপক তুলে দিয়ে তারপরে রাখে যে এই উদ্দীপক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাথিন হচ্ছে চাকমা নিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এটুকু লিখে দিল অ্যান্সার নম্বর দিবে ওখানে কখনোই নম্বর পাওয়া পাওয়া যাবে না যা শুধুমাত্র কষ্ট করে পৃষ্ঠা ভরে লিখে আসাই হবে নম্বর পাওয়া যাবে না সুতরাং আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে যে ইনফরমেটিভ তথ্যমূলক যে বিষয়গুলো আছে আমরা সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে ইনক্লুড করব তবে আমরা সেখান থেকে কিন্তু নম্বর ক্যারি করতে পারব তাহলে আমরা প্রথমত বললাম যে সাউথ চাকমারা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এখানে পরিবারের প্রধান থাকে পিতা অনেকগুলো পরিবার মিলে কি হয় যে আদাম বা পাড়া গঠিত হয় এই আদাম বা পাড়ার প্রধান থাকেন হচ্ছে কার বাড়ি তাহলে এখানে দেখো আমরা এখানে যে বিষয়গুলো দেখব সেটা হচ্ছে দেখো আদাম পরিবারগুলো মিলে আদাম গঠিত হয় আদাম এই আদাম বা পাড়া এই আদাম বা পাড়ার যে প্রধান থাকেন তাকে বলা হয়েছে কার বাড়ি কার বাড়ি আদাম বা পাড়ার প্রধান হচ্ছে কার বাড়ি এরপরে অনেকগুলো আদাম বা পাড়া নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা পাড়া নিয়ে গঠিত হয় আমরা দেখব মৌজা আমরা বর্তমান সময় মৌজা শব্দটা আমাদের এই অঞ্চলে পরিচিত ছিল মৌজা তো মৌজার প্রধানকে আবার বলা হয় হেডম্যান মৌজার প্রধানকে বলা হয় হেডম্যান এরপরে যেটা দেখব যে এই আদাম বা পাড়া অর্থাৎ হেডম্যান কার বাড়ি মিলেই সমস্ত পরিচালনা করে থাকে এরপর আমরা দেখব যে সার্কেল রয়েছে চাকমা সার্কেল আমরা সার্কেল লিখলাম শুধু সার্কেল এই সার্কেলের প্রধান থাকে হচ্ছে চাকমা রাজা এই চাকমা রাজার অধীনে কিন্তু সার্কেলগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে এবং এইভাবে তাদের যে সামাজিক জীবন সেই সামাজিক জীবন বা সামাজিক কার্যকলাপ কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে বা সামাজিক কার্যকলাপগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে এর আবর্তে এর ভেতরে থেকেই এবং প্রথমে যেটা বললাম যে পিতৃতান্ত্রিক সেই পিতৃতান্ত্রিকটা এরপর দেখো আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নটা একটু নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে লিখতে হবে 
ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে মাথিনের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ফারানের এলাকার ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের মিল আছে কি তোমার মতামত দাও একদম ডিরেক্টলি আমরা প্রথমে লিখব যে মাথিনের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ফারানের এলাকার সাংস্কৃতিক জীবনের মানে মিল নেই এ কথাই লিখে নেব যে কোনো ধরনের মিল নেই কেন মাথিন হচ্ছে চাকমা চাকমা নিগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর ফারান হচ্ছে সাঁওতাল ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তাদের সাংস্কৃতিক জীবন কখনোই এক নয় যেমন আমরা চাকমাদের ক্ষেত্রে বলবো তারা তাদের নিজস্ব পোশাক তৈরি করে যেটাকে আমরা বলি পিরন হাদি সাঁওতালরাও নিজস্ব পোশাক তৈরি করে সেটা আলাদা তারপরে সাঁওতালদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তারা ব্রোঞ্জ বা পিতলের তৈরি গয়না গয়না বেশি পছন্দ করে মেয়েরা বা ব্রোঞ্জ পিতলের তৈরি গয়নাগুলো তারা তৈরি করে এদের ক্ষেত্রে দেখব ব্যতিক্রম পাশাপাশি আমরা যেহেতু সাংস্কৃতিক বলতেছি চাকমাদের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসব হচ্ছে বিজু আমরা ওদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাঁওতালদের ক্ষেত্রে দেখবো তাদের উৎসবের মধ্যে আস্তে আস্তে সোহারাই বাহা এগুলো হচ্ছে তাদের উৎসব এই যে জাস্ট এইভাবে ভাগে ভাগে আমরা লিখে দিব তারপর আমরা বলতে পারি যে সাঁওতালদের বিখ্যাত নাচ হচ্ছে ঝুমুর নৃত্য ঝুমুর নৃত্য ঝুমুর নৃত্যটা রয়েছে তাহলে এই যে আলাদা অর্থাৎ আমরা কী দেখতেছি যে সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো মিল নেই সুতরাং আমরা প্রথমত মিল নেই সেটা আমরা আগে লিখে নিব লিখে নেওয়ার পর আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বাই কী করবো এগোতে থাকবো যে মিল যে নেই সেটা আমরা প্রুফ করে দেবো যে আমি যে কথাটা বললাম মিল নেই এটা এক নম্বরের প্রশ্ন হলে হয়ে যেত কিন্তু এটা আমার হচ্ছে চার নম্বরের প্রশ্ন আমি এটা অ্যান্সার করলে চার নম্বর পাবো আমি মানে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করে দিব যে প্রমাণ করে দিবো প্রুফ করার মতো আর কি প্রমাণিত করার মতো যে আমি যে মিল নাই বলছি সেটা যথার্থতা দেখায় দিলাম তাহলে আমি এখানে ফুল একটা অ্যান্সার করতে পারবো তাহলে আমাদের এখানে চারটা প্রশ্নই আলোচনা হয়ে গেল তো আজকে এই পর্যন্তই থাক পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে